హాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రామారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఎం టూ అనేది ఇది లెంత్ చేయదలుచుకోలేదు వీడియోని చివరి వరకు చూడండి ఎం టూ మీద హౌ టు పాస్ ఎం టూ డే వన్ ప్రిపరేషన్ డే టూ ప్రిపరేషన్ అండ్ డే త్రీ డే ఫోర్ ఆల్ ప్రిపరేషన్స్ ఉన్నాయి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను అవి చూడండి దానికంటే ముందు నేను టూ పేపర్స్ అగస్ట్ జూలై అగస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద సప్లిమెంటరీ పేపర్ తర్వాత రెగ్యులర్ వాళ్ళకి ఎలా జరిగింది ఏం టూ ఈ రెండు పేపర్స్ అండ్ రెగ్యులర్ దీని ముందు ట్వంటీ ట్వంటీ పేపర్ కూడా నేను మీకు షేర్ చేస్తాను ఇవన్నీ కరోనా ప్యాటర్న్ ఈ కరోనా ప్యాటర్న్లో ఏ విధంగా అడిగారు క్వశ్చన్స్ ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఈచ్ యూనిట్కి డే వన్ డే టూ డే త్రీ డే ఫోర్ ప్రిపరేషన్స్ అని వీడియోలు పెట్టాను అండ్ హౌ టు పాస్ ఎం టూ ఎన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి అన్ని వీడియోస్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అవి ఫాలో అయ్యారంటే కంపల్సరీ పాస్ అవుతారు ఈరోజు జరిగినటువంటి ఎం వన్ పేపర్ డేటా సైన్స్ అండ్ సిఎస్సి డేటా సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళకి ఈజీ వచ్చింది అండ్ రిమైనింగ్ నార్మల్ సిఎస్సి వాళ్ళకి వచ్చేసి కొంచెం టఫ్ ఉందండి వన్ డే బ్యాటర్స్ దయచేసి కొంచెం కేర్ఫుల్గా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండమ్మా ఎలా ఉంటుందో మన అదృష్టం తెలియదు నేను చెప్పేది మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా ఇది వచ్చేసి మనకి సప్లిమెంటరీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జూలై ఆగస్ట్లో కండక్ట్ చేసినటువంటి పేపర్ మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ తెలుసు మనకి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అందులో మనకి ఏముంటాయి మనకి లీనియో బెర్నూలి ఎగ్జాక్ట్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ సాల్వెబుల్ ఫోర్ పీ క్యూ ఈ మెథడ్స్ అన్నీ ఉంటాయి దీని గురించి నేను క్లియర్గా డే వన్ ప్రిపరేషన్లో ఉన్నట్టు డే వన్ ప్రిపరేషన్లో న్యూటన్ స్లాబ్ కూలింగ్ గ్రోత్ అయిన డికే ఇవి ఎలా చదవాలి ఎలా అనలైజ్ చేసుకోవాలి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అనేసి నేను వీడియోలో పెట్టాను ఆ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి లింక్ చూడండి కానీ ఈ యూనిట్ నుంచి పక్కా క్వశ్చన్ ఏంటంటే న్యూటన్ స్లాబ్ కూలింగ్ అండ్ గ్రోత్ అయిన డికే ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ పక్కా క్వశ్చన్ అండ్ అనదర్ వన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ లీనియర్ ఆర్ బెర్నూలీలో ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది దానికి అటాచ్మెంట్కి ఏం అడుగుతున్నారు చూడండి మనకి సాల్వబుల్ ఫర్ P, Q ఆర్ X. ఇలాంటివి మనకి అడుగుతారండి కావాలంటే నేను నెక్స్ట్ పేపర్ కూడా చూడండి అమ్మా నెక్స్ట్ పేపర్ వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా సేమ్ అడిగారు చూడండి ఎగ్జాక్ట్ అండ్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ నుంచి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వన్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ వచ్చింది బిట్ట తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ వచ్చింది అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది ఎక్స్పెన్షన్ బ్యాక్టీరియల్ అని అడిగితే ఏంటిదంటే న్యాచురల్ గ్రోత్ అండ్ డికే నుంచి వచ్చింది ఓకేనా అంటే మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు కంపల్సరీ న్యూటన్ స్లాబ్ కూలింగ్ అండ్ గ్రోత్ అండ్ డికే నుంచి డ్యామ్ షూర్ వన్ క్వశ్చన్ లీనియో బెర్నూలి ఈసారి లీనియర్ బెర్నూలి నుంచి పక్కా వస్తుంది ఒక క్వశ్చన్ ఎగ్జాక్ట్ నాన్ ఎగ్జాక్ట్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అండ్ సాల్వబుల్ ఫర్ పీ క్యూ ఎక్స్ అవి ఉన్నాయి కదా అవి ఒకసారి చూసుకోండి అయిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ పేపర్ ఫస్ట్ యూనిట్లో రెండు చూసారు కదా ఇది ఇదే సేమ్ ట్వంటీ ట్వంటీలో రెగ్యులర్ సెమిస్టర్ పేపర్లో చూసినట్లయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వబుల్ ఫర్ పీ అడిగారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి టెంపరేచర్ ఇదేంటిది న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ సాల్వబుల్ ఫర్ పీ క్యూ ఎక్స్ వైలో అడిగారు దానికి అటాచ్ చేసేసి మళ్ళీ మనకి ఏం అడిగారు ద నెంబర్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియల్ అంటే న్యూటన్స్ గ్రోత్ అయిన డికే అడిగారు చూసారా ఏ విధంగా అడుగుతున్నారో క్వశ్చన్ పేపర్స్ని బాగా అనలైజ్ చేసుకుంటే మీరు ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా చేయగలుగుతారు నేను మాత్రం ఈ యూనిట్ నుంచి ఈసారి టూ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను పక్క మనకి కరోనా ప్యాటర్న్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి అది ఏ యూనిట్స్ ఎలా చదవాలి ఫస్ట్ అనేది నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కొంచెం టైం తీసుకొని ఓపికతో చూడండి తర్వాత వచ్చేసి ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా ఎం టూలో మనం ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ఫస్ట్ యూనిట్ దెన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ ఇలా కొంతమంది నాకు కొంచెం ఇంటిగ్రేషన్స్ అదిగా ఉన్నాయి అన్న వాళ్ళు సెకండ్ యూనిట్ ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెకండ్ యూనిట్ చూద్దామండి సెకండ్ యూనిట్లో మనకి అడిగారు ఏం అడిగారు త్రీ అండ్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఈ సాల్వబుల్ చూడండి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ డి స్క్వేర్ త్రీ డి ప్లస్ డి ఇందులో మనకి ఎఫ్ డి ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టీ పవర్ ఏఎక్స్ ఉంటేంటి ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఇంటూ వి ఉంటేంటి ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఉంటేంటి ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఇంటూ వి ఉంటేంటి చాలా చాలా డీటెయిల్గా చెప్పాను డే టూ ప్రిపరేషన్లో ఉంది చూడండి ఇక్కడ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అసలు ఏమీ రాని వాళ్ళు కూడా ఈ యూనిట్ని ఎవరు మిస్ చేయొద్దు ఇది వెరీ సింపుల్ యూనిట్ వైసి వైపి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది
వన్ క్వశ్చనే వచ్చింది ఓకేనా అదృష్టం బాగాలేకపోతే ఇలా కూడా అడగచ్చు వన్ క్వశ్చనే వచ్చింది అండ్ నెంబర్ త్రీ ఓకేనా కాబట్టి మ్యాక్సిమం నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాయి టూ క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ వన్ క్వశ్చన్ వచ్చినా పక్కా చేసే క్వశ్చన్ ఫుల్కి ఫుల్ మార్క్స్ వస్తే ఏ ఒక్కరు మిస్ అవ్వద్దు హౌ టు పాస్ డే టూ ప్రిపరేషన్ అని ఉంటుంది ఆ వీడియో ఫాలో అవ్వండి ఈ యూనిట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఓకేనా తర్వాత వచ్చేసి చాలామంది మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ మన థర్డ్ యూనిట్ కదా అదంటే చాలామంది భయపడతారు అసలు భయపడద్దు ఒకవేళ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్ మీరు పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకున్నారంటే ఈజీగా వెక్టర్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మన లాస్ట్ యూనిట్ ఈజీ ఉంటుంది వన్ టూ తర్వాత మీరు ఫోర్ ఫైవ్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇంటిగ్రేషన్స్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయండి ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్లో కూడా చాలా నేను ఈ డీటెయిల్గా ఏముందండి గ్రేడ్ ఉంది డైవర్జెంట్ ఉంది కర్ల్ ఉంది సొలనాయిడల్ ఇర్రొటేషనల్ ఓకే ఈ వెక్టర్ కనుక మీరు ప్రిపేర్ అయినారు అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి అడుగుతున్నారు సెవెంత్ బిట్ వచ్చ అడిగారా ఇదిగోండి డెల్ స్క్వేర్ ఐ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇన్ టు ఎన్ ప్లస్ వన్ ఆర్ పవర్ ఎన్ మైనస్ టూ అండ్ ఆర్ పవర్ ఎన్ ఆర్ భార్ ఈ సోలనాయిడల్ సోలనాయిడల్ ఇరొటేషనల్ ఏం లేదండి కర్ల్ ఏంటి డైవ్ ఏంటి అండ్ ఈ దీని మీద డే త్రీ ఆర్ డే ఫోర్ ప్రిపరేషన్లో పెట్టాను ఫోర్త్ యూనిట్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని అది ప్రిపేర్ అవ్వండి సరిపోతుంది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి కంపల్సరీ వన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి నేను టూ క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ టైం టూ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మీ అదృష్టం బాగుంటే టూ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు లేదా మీ అదృష్టం ఇంకా బాగుంటే సెవెంత్ ఐ మీన్ ఫోర్త్ యూనిట్ యూనిట్ నుంచే టూ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్త్ నుంచి వన్ రావచ్చు మీరు ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఏ ఒక్కరు వదిలిపెట్టద్దు కాకపోతే లిటిల్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్ అంటే లైన్ ఇంటిగ్రల్ సర్ఫ్ వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ అండ్ సర్ఫేస్ ఇవన్నీ వచ్చి ఉండాలి అంటే సింగిల్ ఇంటిగ్రల్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ మీకు వచ్చి ఉండాలి ఇవి ఎప్పుడు వస్తాయి మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్ థర్డ్ యూనిట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది ఈజీ ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారనంటే ఈ థర్డ్ యూనిట్లో జస్ట్ సెకండ్ ఓకే ఈ థర్డ్ యూనిట్లో ఎస్ ఈ థర్డ్ యూనిట్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఫిఫ్త్కి వెళ్ళండి లేదంటే డైరెక్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఏం లేదండి గ్రీన్స్ గ్యాస్ స్టోక్స్ వీటి మీద ప్రిపేర్ అవ్వండి కంపల్సరీ మన క్వశ్చన్ వస్తుంది కాకపోతే పర్ఫెక్ట్ మీరు ప్రిపేర్ అయితేనే మీరు మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి లేదంటే ఏం చేయండి బెటర్ టు గో ఫర్ ద థర్డ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్లో నాకు టోటల్ నేను 12 వీడియోస్ ఉన్నాయి ఆ ట్వెల్వ్ వీడియోస్ ప్రిపేర్ అయితే మీరు పక్కా టూ క్వశ్చన్స్ చేస్తారు అందులో ఏముంది చెప్పి చూడండి ఇక్కడ ఇంత అదే క్వశ్చన్ ఉంది చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్ ఏంటిది అండ్ పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ ఈ రెండింటిలో నుంచి కంపల్సరీ మన క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ చేంజింగ్ ఇన్ టు పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ ఇంకా వాల్యూమ్ కనుకోవడం అండ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుకోవడం మీద వస్తుంది మనకి ఒకసారి లిమిట్స్ వితౌట్ లిమిట్స్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి విత్ లిమిట్స్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి కర్వ్ సింగిల్ కర్వ్ ఇచ్చి లిమిట్స్ ఇవ్వకుండా ఎలా చేయాలి లిమిట్స్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి వీటిని చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్ వీడియోస్ ఉంది ఆ ప్లేలిస్ట్లో అది చూసుకొని వెళ్ళండి నా బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే చాలామంది ఫిఫ్త్ యూనిట్లో వి సరిగా చేయలేకపోతారు మార్క్స్ లాస్ అవుతారు కాబట్టి మీరు ఏం చేయండి అంటే మ్యాక్సిమమ్ వన్ టూ త్రీ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఫోర్ ప్రిపేర్ అవ్వండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వస్తే సరిపోతుంది ఫిఫ్త్ అనేది ఏంటంటే చాలామంది గన్ షాట్ అనుకుంటారు కానీ అందులో సాల్వ్ చేస్తే కానీ తెలియదు ఎంత అదిగా ఉంటుందో అనేది ఓకేనా కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారనంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ తర్వాత ఫస్ట్ యూనిట్ తర్వాత వచ్చేసి ఫోర్త్ తర్వాత థర్డ్ తర్వాత ఫిఫ్త్ ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అమ్మా ఓకేనా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకే అండ్ ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి గ్రూప్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్